电影。哦，今天这个视频呢，我就要跟大家来聊一下九大。不适合露营的人，小 F 自从露营以来呢，好多人都说：“哎呀，小 F， 我看你这么去露营，就一个包呀，一辆摩托车呀，就那么点东西就可以去露营了吗？”<笑>露营是个体力活，从找营地开始，到搭帐篷呀、捡柴火呀、生火、做饭。洗菜、洗碗、收拾东西，最后呢还要把一堆的垃圾给打包，甚至呢你要带下山。如果你跟小 F 一样喜欢拍照、拍视频的，除了以上这些繁杂的事情，你还得注重各个角度来呈现给你们这样一支影片哟。所以今天这支视频呢，小 F 就来跟大家分享一下有九大类型的人不适合录影哟。好，那我们就从第一个开始吧。在视频开始之前呢，我也跟大家分享一下，因为小 F 只是基于在泰国，在热带国家这样的一个地方来跟大家分享这以上人群哟。如果你有相左的意见，就尊重你的意见就好了，好吧？不要吐槽小 F 哟。哎呦我的妈！好，那我们就从第一个类型的，就是如果你来了热带国家，你是怕蚊子的，怕虫子的，怕蚂蚁的，嗯。这一类型的人，应该在露营地感觉很不舒服吧？都是蚂蚁哟。因为露营避免不了你就是跟大自然接触嘛，跟很多小动物、小生物们一起相处，甚至在一起睡觉。之前小 F 也分享过了，在露营的时候被蜘蛛咬啦，被蚂蚁咬啦。嗯，然后满腿的包啦，奇痒无比。甚至一两周的时间都很难这个退销下去。给你们看一下小 F 昨天要的包包，又是一大片红色的。如果你很在意这些小昆虫呀、小虫子呀，跑到你帐篷里来的，你得事先做好准备哟、哦，多买点防虫的设备，喷一下。或者像小 F 一样喜欢生个火的，也可以去消一点蚊虫哟。那。第二种类型的人呢，就是喜欢抱怨的，特别呀是跟亲朋好友一起呀，嗯，在这炎热炎热的季节，像现在是热季，你们感情不是非常的融洽的话，嗯，加上这个天气原因，如果有一些忘带什么东西啦，找不到什么东西啦，一定会发生口角、发火、生气，甚至吵架。都避免不了。那第三个类型的人呢，就是怕麻烦、怕收拾东西的人。那如果你来露营呀，嗯，不想动，呃，什么都是在那边一躺，等着别人来帮你做的话，嗯，那我觉得你更适合在家里哟、哦，不太适合跑出来，因为跑出来的话就是满头大汗，然后跟大自然拥抱，嗯，然后有好多好多东西需要你来自己 DIY 哟、哦，所以千万不要等着别人来帮你忙哟。一定是所有的问题自己先解决。那第四种呢，就是在网上好多人都会说，来了这个露营地方呀，到处扔垃圾呀，大声喧哗呀，就是所谓的没有公德心的人，垃圾随处丢。人走了以后呢，满地的垃圾。我不知道在国内或者其他地方是什么样子的呀，但是在泰国的话，小 F 在这边露营还好，几乎没有见到。呃，营地里面随处扔垃圾的，所以啊，我们最好露营的时候呢，就是不要对这个自然环境造成破坏。即使你在，特别是以前小 F 在山上露营的时候，垃圾很难带下山。那如果你是生活的话呢，就把这些垃圾随地就烧掉就好了。那有些东西呢，你就自己打包带下山啦。这样子的话，不会给营地的这个老板、老板娘造成麻烦，那也对这个自然环境呢进行很好的保护。你们说呢？第五个呢，就是不顾小孩的家长们。那如果你觉得来露营呢，把小孩往营地里面一丢，任小孩在那边到处玩耍，嗯，那就要请你注意喽。因为在这个营地里边呀，有的地方是有水的，有的地方呢是有石头的。那如果你觉得来露营了以后呀，就任小孩子在那边乱跑，发生危险的时候呢，可能就后悔来不及喽。所以。作为父母的话，还是得看好你的小孩即使在外边度假旅游，也不要麻烦到
这个营地的老板们，或者是其他的营友们来帮你看小孩儿，你们说呢？那我也有听说呀，有些小朋友呀就在那边乱叫呀，然后哇，好兴奋呀，然后爸爸妈妈们就在那边划手机，都不去照顾这些小朋友们。但是其他的在露营的人本来是享受呃这个宁静的大自然的，突然听见你的孩子那边啸叫，你们觉得来露营的心情是不是被破坏了呢？<笑>以上五点，你们觉得都不是个问题，都能克服的话，那接下来的四点，我就觉得非常简单了哟。好，那我们就来说第六个，不适合来露营的人，就是对洗澡卫生有些讲究的人哟。这边有一个真正的户外马桶，因为来露营的地方，一般只要是付钱的这个营地。都有卫生间，但是卫生间的设施呢，取决于你选择的地段。如果是家庭来露营的，适合大车都能开进来的话，那这个营地费也比较贵一丢丢。嗯，那这个设施呢，就和一般的客栈相差无几了。老板还在里面撒了这个空气清新剂。哇哦，有洗澡的，有上洗手间的。啊，这些呢，基本的需求都会有。但是像小 F 这样子喜欢专找没有人露营的地方呢，那这些洗手间就很一般般啦。给你们看一下泰国山里面的原始的后囊，基本上呢，第一个就是没有热水。嗯，那在这个热带国家，除了冬天会到十几度以外，没有热水不洗澡也 OK。那其他的时候呢，小 F 觉得洗冷水澡又怎样？那甚至有些洗澡的地方呢是没有屋顶的，整个就是在自然环境中洗澡，顶着这一片林子洗澡。所以有的时候你不是非常 enjoy 大自然，还是像家里或者像宾馆那样拥有这样的现代设施的话，可能也要考虑一下你出来露营哟。第七个就是，如果你对睡眠呀是浅睡者，甚至晚上的时候呃很难入睡的话。那你出来露营可能也要小心一点哟，一整晚都没有办法睡觉，因为有的营地呀，帐篷就贴着你，避免不了能听到别的帐篷里面传出来的呼噜声。那有的地方呢是虫鸣呀，呃，青蛙声呀，水声呀，特别的响。这里的鸡是每两个小时叫一下，所以对某一些声音不能接受的人呢。哦，再加上你浅入眠的话，那自然你晚上睡觉也不是很踏实哦。那如果你遇上旁边还喜欢喝酒聊天，像小 F 之前有碰到半夜一点钟、两点钟还在聊天声不断的，也会影响你的睡眠哟。毕竟大家都是睡帐篷，没有任何的隔音设施，周边的所有的声音都能听得到。那小 F 觉得可以避免的办法呢，就是你可以先从家里的这种白噪音开始听起。有水流声音的呀，然后也有青蛙虫鸣声的呀。那你自然可以适应。晚上睡觉的时候呢，你放一些这样的白噪音，那我想对你露营也是会有帮助的哟。那第八个就是你对吃饭有特别讲究的人。那我们知道呀，出来露营呀，一般都是自己做饭了。那现在的装备呢？你可以带一个小炉子呀，带一个小煤气罐呀，也可以自己来烧一些简单的食物。嗯，但是呃，大部分喜欢野营的人呢，如果你跟小 F 一样喜欢生柴火的，那避免不了你需要捡柴火呀，很多繁琐的这些事情。那在地上做饭，避免不了哟。你在户外。在槽上切菜呀，准备食材呀，有些做的时候避免不了这些炭火，炭都会跑到你的食物里边去。小 F 觉得没事，吃完完全没有任何事情。之前视频你们也看到啦，鸡腿掉到地上，哎哎哎，这个真的是变土鸡了。<笑>吹两下，把土吹掉了，自然吃下去。吃一下浇花鸡哟，也没有任何问题哟。那如果你没有带筷子啦，那你就用调羹吃饭啦。那如果你没有带菜板啦，那你就用自己方便的盖子来进行切菜啦，或者捡一块石头洗洗干净，也可以来作为你的厨房用具之一哦。所以出来露营，很多事情我们都是可以变通的。
不是固定不变的，最主要的是不要影响自己的心情。那如果你是这个也不行，那个也不行，这个要讲究，那个要讲究，嗯，像。很多现在人喜欢那种搬家露营，是把家里所有的东西都装在车上出来露营的这样的小伙伴，可能就不是小艾夫说的这九大类型人之一喽。那来到最后一个，就是你怕开山路、怕迷路的小伙伴。嗯，因为在泰国露营，你避免不了进那种山川呀，或者是跑到山上去呀，谷歌地图都搜不到的。自然你会碰到一些断头路呀，甚至坑坑洼洼的这些泥路。还没有开始露营了，已经把自己弄了一身汗一身土。问一下当地人，或者打电话请营地的老板来帮助你带泥路。那我想这些问题都不是问题哦。那总而言之呢，露营是一种让身心灵放松的、出来疗愈的这样的一种体验。狗狗来了。小 F 经常在说话的时候都会有狗狗来。<笑>总之呢，出来露营绝对没有在家躺着舒服。露营呢，其实也没有比住客栈呀、住一些方便的酒店呀来的节省钱和时间。相反呢，它也会比较累。但是你露营过一次呢，你就会喜欢上它哟，绝对是有露营的瘾。有人说，相处之道呀，出去旅游一次就知道了。那小艾夫在这边告诉你哟、哦，相处之道，只要出去露营一次就知道了。因为很多的事情和习惯你看不惯呢，需要去彼此的迁就。然后在露营的时候呢，有很多很多的突发问题。等着你要去解决，所以不要盲目跟风哟。最最后，小艾夫建议一下哟，露营千万不要买齐所有的东西，<笑>到后来你会发现，真的是东西越少越好，越简单越方便。第一次露营需要准备哪些东西呢？那如果你们有兴趣的话呢，也请告诉我哟。好啦，那希望你们喜欢小艾夫的这支视频，小艾夫现在要开始做饭了。好，我们下个视频见喽，拜拜。